家好，我是邱平，我现在在重庆的大山里面。这两年我走了一些地主大院，有豪华的，有简单的，并且那些地主大院的主人都能考证出来是谁，就等于是谁建立的。但是在重庆大山这里有一座非常豪华的地主大院了，到现在也不知道主人是谁，也就不知道是谁建立的，只是有关于这个庄园的种种传说。今天就来探索一下这个地主庄园，看看里面到底豪华到什么程度。这座大院的名字叫做惠龙庄，单听名字就知道非常与众不同，而且在古代能带“龙”字的大院更不一般，我们就称它为地主大院。它有很多神秘之处，首先我们就来说一说它到底是谁。有很多种传说，主要有四个版本。第一，就是说明朝建文帝逃难来到重庆大山，在这里建造了一座大院。第二种说法就是说，当时。清朝初年，吴三桂不是起兵反清，那后面呢，他相当于就在这里大山里面修建了一个像行宫一样的，或者说他看到了他打不赢清朝，就想修在这里进行避难用的。第三种就是说，清朝和珅，他为了我们说的留他后路，就在南方重庆大山里面修建了这样一座大院。最后一种说法就是有一个王室的地主。他在清朝初年修建的这样大院，也就是说，这个大院到现在大概是三百多年，快四百年。为什么会说到吴三桂还有和珅的头上呢？我们来看一看这个大院的数据。按照资料考证，庄园一共有十六所院落，十八个殿井，二百零二间房，三百零八道门，八百九十九个窗户。大家想一想这个数据就知道了。我以前在湖北看到一百零八个房间的地主大院，都让人瞠目结舌。那这里两百零二个就更恐怖了，特别是在古代，可能一些的行宫或者皇宫都没有这么多的房间。你想一想，八百九十九个窗户，那么可能这窗户每天还得有人专门去打开去关闭。所以从这里也能够想象得出，当年修建的时候财力是多么大。一般人或者一般的地主也是修不好的。还有一点，他这个地主大院里面呢，纵横交错，就是有地道，基本上每个房屋都连接了地道。为什么会有这种现象呢？就是相当于传说，如果是建文、吴三桂，还有和珅，他们都是为了避难用的，所以地道呢就一定会有。按照资料统计，未坍塌的暗道。大概是二十八千米，暗道内机关密布，显现黄生。等一下，我们在房间里面不知道能不能看到啊？如果看到，就给大家拍一下。还有一点，这个山庄是由三百二十八根石柱撑起来的，就是一个实木的结构建筑群，里面的雕刻也非常精美。大家想一想，通过这些数据，能够想到很豪华吧？等一下，我们在里面就全部能够看得到。还有一点就是说，它这里的排水系统非常好。我们一般看很多地主大院都有排水系统，但是那个排水呢，一般在前方设有一个池塘，那就知道水最终会排向哪里。但是在这个地方，它周边都没有池塘，水都不知道排向哪里了。这个就是它的神秘之处，到现在也没能够解释清楚。它这座地主大院是在重庆江津区的四面山上面。现在我们就准备去这个里面看看这座豪华的地主大院。它这里的门票是五十块钱，看一个地主大院五十块钱，大家说划不划得来？今天好像还有表演。这个就是惠龙庄的正式大门，从前方那里进去，还有两只狮子。它这里是白色的。它主要这个建筑就是石头和木头一起混建，下面呢大概是零点五米的条形石，作为相当于地基一样。我看了前面有很多人穿着汉服，应该是有活动。这个就是进入宅院的地方了，这是大门。这里有两只狮子，大家看一下，两只狮子昂首远视，仿佛呢对我们现在进去的游客啊不屑一顾。石狮呢是静坐在这里的，默默的俯视众生。好多人穿了这个服装，这里好像还有什么宴会一样
，好多人弄的菜端上去。我们进来了，现在站在这个地方，说是一个广场，其实相当于也是一个天井。它这里的天井呢非常多啊，这个应该是最大的一个，也相当于是一个大的迎接接待大厅。那现在我们看一下，一进来那里就一个戏楼，很多地主大员的标配都是这样的。大门进来有一个戏楼在这里，因为迎接或者有什么节日或者那个主人闲时要看戏曲，就在这个地方。那么有一点大家看一下，这里有很多柱子，大家以为这些柱子是木头的嘛？其实不是，它是由二十四根。石头的柱子组成，每根柱子大概九点五米，重达万斤。大家想一想，在几百年前，这个悬崖上、山顶上面怎么弄进来这个石头？因为古时候交通没有现在这么便利，所以这个也是他这个地主大院的未解之谜之一。那还有呢，我们可以看到这上面非常多的雕刻啊，戏楼上面一般都有那精美的木雕。石雕等等，那这上面可能就是木雕，这是我见到迄今为止最精美的那个木雕啊，就是在地主大院里面，这个要很好的工匠才能制作出这么精美的那个雕刻。当然，这些木雕是后面经过修缮的，以前的可能已经不存在了，只是复原过来的。大家了解这些木雕上面的雕刻是什么吗？这里没有资料介绍。按照查的一些资料记载，它这个雕刻包括里面的一些木雕，很多上面都涂了金粉，就是黄金。这个是不可想象的。还有一点，我在网上看到资料说里面还有一把龙椅，因为它这里庄园是叫龙，里面呢还有很多跟龙有关系的物品，只不过可能现在很多找不到了。现在往里面走，你看这个门上面，精美吧？它这个叫中堂，这个中堂还有一个非常有意思的东西，就能佐证它这个历史。你看一下，主德流芳，康熙御笔，就是说这个是康熙写的。我们看到这个是在中堂里面，中堂呢比较庄重大气，雕梁画栋，面阔十五米，净深八点五米，这个也是非常大呀。这里面比较重要的就是这个柱子。我们看一下，是不是有点像木头？其实不是，它这个也是属于石头，四根就是这一整块石头弄成的。这个我不知道它是当时怎么弄的，啊，就跟我们刚才看戏台一样的，戏台还更高，九点五米。你想一想，这样高的，它当时采石的话，要多大的石头才能弄这么高的柱子出来？太了不起了！前方这个屏风非常了不起，叫做百鸟朝凤。按照资料说，以前上面全部涂了金粉，就是黄金。左右两边是七十个寿字。那百鸟朝凤，这个大的就是凤凰。可以这样说，这个庄院在当年基本上是用黄金铺满的。它在这个外面接待这里都是用黄金，那内在更无法想象了。单单我们刚才简单看了一下，就能够想到这个地主大院、这个庄园的气派、奢侈、豪华。从中堂过来，大家看到这里是一个天井一样空旷的。其实，在之前，这里属于过厅，那么具有聚气通风的作用。因为古代建房子、建陵墓、建很多东西都讲究一个我们说的风水。那么这里的作用是干嘛呢？他以前这里是有房子的，看那个四根柱子的住处就知道了。只不过后面可能被损毁了。他以前这里是属于接待宾客和休闲纳凉的处所。这个不知道为什么会拆除了，也是未解之谜。因为主人都不知道，那肯定其他的很多东西呢也搞不清楚。这种雕刻太多了，基本上每个柱子上面都有，走廊、房屋下面都有。再往前走一点，就是属于堂屋，供奉他们祖宗牌位的。然后两边呢，还是那个房间、偏厅这些，去里面看看。堂屋大家都知道了，一般以前的房屋都有堂屋，包括现在农村建房也是有堂屋的。在堂屋的旁边有一个房间，这边叫偏厅
，你看看，精美吧？它这个床，跟现在完全是不一样的。我记得以前看过一部电视，像两个人结婚，然后就会两个人坐在这里，下面还有其他的，相当于是长辈啊，就是婶婶这一些弄东西给他们吃。经常我们在电视里看到地主收租。跟那个农户、佃户说，我要收你多少租。那么这里就是相当于一租的地方。我们现在来看一看。那么地主可能在那个地方，然后租户呢，就是那些农户在这里。租呢有两种方式，一种是硬租，一种是软租。硬租叫做固定不变的，叫定额，就是不管你今年收成好与坏，田租那些都固定不变。而软租是什么呢？就说今年收成不好，可以跟地主啊，就双方协商，可以减少酌情的减少，这个叫软租，就或者是叫叫易租。它这里也是两层，我们就随便走走了，走到哪里算哪里。它很多地方还有暗道，这边是哪里？看看，哇，这里是碉楼，它这里的碉楼总共是高三十八米，地基深十米，地上五层。这个碉楼其实就起到一个防御性的作用。打个比方说，有土匪来进攻这个地主大院，他第一能示警，第二能反击。基本上，地主大院的房屋都在他的覆盖范围之内。基本上，这个碉楼在当年一直是有人值班。你像上面有很多孔，大的、小的，就是那个时候的枪眼。还有呢，基本上就是可以封锁周边的要道。在这样大的地主庄院里面。碉楼的作用是非常巨大的，所以在这个碉楼的下面，就是有一个大的员工聚集地、家丁聚集地。在碉楼的旁边，这里也有个房间，大家猜这个是干嘛的？看到有很多做一碗筷，大家应该也有点所了解了。这是一个饭堂，是属于这个庄园家丁的饭堂。这里是饭堂，旁边这个就是碉楼。为什么会在这里设一个饭堂呢？可能当时有很多人在这里，一旦有紧急情况了，那这些家丁呢就立马到碉楼上面采取防御性的作战方式。这里面确实太大了，怎么走啊？我可能只走一部分呢、啊。在这里旁边还有个书房，可能是他们某个人读书学习的地方。看到那小门没有？这个就是他们的暗道。它这个暗道是连接的，基本上连接他们里面所有的房屋。我们往这边看一看，这里是书房，那旁边这里相当于是一个小的大厅一样的，这里面也是有暗道的，全部可以进去，紧急情况可以逃生嘛。那也就是说，两百零二个房间全部是连通的，它是被暗道连接起来了。刚才我们看到那两个房间是有暗道。这里同样如此，在那个角落也是，所以到处都能看到。怪不得资料说没有崩塌的，有二十八千米。那如果以前完整的话，那按到更长了。这里有个房屋叫做玉皇楼，听到名字就有一点，呃，是老大的意思嘛。这这里就是在碉楼的下面，这个房屋比较独特啊，它是。这个地主大院里面最安静的一个地方，也是他们长辈居住的地方。一般长辈都居住在深处。这是他的卧室，相对来讲的话就简单一点。我们一开始说他这里天井，这里的水是一个谜底，不知道水排向哪里了。那么像他这个天井，就起到一个水全部流到这里来，通过那个暗渠排出去了。但这个水流向哪里呢？也不知道，反正就消失不见了。我们在空中看这个地主庄院，现在没有多大，其实，在当年的时候，好像是占地有几万平方米。我们看资料也知道，两百多个房间，远远不止这一些的，只不过经过三四百年的时间，很多损坏了，就剩下如今这个样子。同时，建设制作大院的时候。耗资白银是九十五万余两，相当于现在的六点三亿元，豪华程度是不是超出你的想象？真的是让人瞠目结舌。
。当然，这些建筑呢，不可能全部是四百年的，应该是说后面经过修缮。这里又是一个大的天井，那这里相当于是另外一重院落。这里好多这个房间呢，主要就是家里核心人员居住的，就是这一块。众所周知，每个大的地主家里，或者以前每个大的那个府地、啊，都有一个管家。那现在这个房间呢，就是当初管家居住的。这个是床。管家的地位在一个家族相当的重要，可能有时候比他那些地主的，就是主人的亲戚，或者是一些我们说的庶出的孩子，地位都更高。很多时候，一个管家可以说代表一个地主。大家看看这些是什么？这个就是梅兰竹菊，是传统的，寓意文祥，寓意高贵品质和崇高品德。这个是原始的木雕，也就是这个门上的木雕是保存了差不多三四百年。眼前我们看到就是这个庄院里面一个非常重要，也是一个。比较独特的地方，我们说的暗道，在这个地方就能够很好的体现。它这里叫鸳鸯亭，鸳鸯池里面的水，不论旱涝，水位呢是永恒不变，就水永远是不变。这个是一个谜底，不知道是为什么。第三绝是暗藏玄机的空心桥，这个桥看起来是一个比较完整的，但是里面是空心的，就是遇到紧急情况可以撬开活动石板，用于藏身。就是可以躲在这个桥里面。假如说有土匪来了，或者有其他人攻打这个庄院，如果攻打进来了，要藏在这里的嘛，就藏在这个桥里面。鸳鸯桥旁边有一个大的房间，就是地主家里主人居住的地方，还有卧室。所以地主的卧室就是我们现在看到这样子。首先看一下书房，这里非常大吧？这里基本上摆放了当年庄院主人办公学习的。地方学习的一些东西，那个书桌，呃，毛笔这些，然后上面还有很多，相当于牌匾，德论万家，老爷居士。首先看到这里，就是说电视上也经常看到了，就是可能半躺在这里。你看看上面的这个雕刻，精美吧？就主人如果累了，可能就半躺在这里休息，喝点茶。这上面的雕刻，我怎么感觉还有龙呢？这感觉有点像龙椅，不知道是不是我们一开始说的那个龙椅，上面好多龙，太奇怪了。这可能就是跟我们一开始说的主人有关。如果是吴三桂，还有建文建的，有龙就不奇怪了。吴三桂当过皇帝，建文也当过皇帝，吴三桂是登基称帝了哈。旁边就是他睡觉的地方，你看看，还加了一个相当于屏风一样的，这个就是床，这个床也有一种不同。首先看到这里好几层。而且非常的豪华，一般人也没有这个能力弄一个这么好的床。像这个上面还有好多动物，有鸟，有鹿，有羊。这个是什么含义呢？这房屋大不大？地主的房屋就是这样的。我们看看左边是他那个洗漱的地方和挂衣服。你像那个洗漱的上面有很多雕刻，很多人物，是不是寓意他多子多福啊？因为在古代，他们这些地主比较重视传承。大家都知道，他可能不止一个小孩。然后右边呢，可能就是一些放东西的。反正总的来讲，他这个卧室是相当的豪华奢侈，跟我们刚才一样的。以前绝对不简简单单就这一些东西，还有很多字画，特别是他书房可能会放很多字画。那这里面呢，可能会放一些瓷器。因为老爷也要娱乐嘛，有时候看一下他的古董，他的收藏，是不是？这是屋顶上面那些东西，听说以前也是涂了黄金，这个就不知道真假了。这上面雕刻看不懂。桥的旁边还有一个卧室，就是少爷居室，就是地主的儿子住的地方。这里相对来就比较简单简陋了。我们看很多电视，感觉以前地主家里。生活非常富有，他的儿子自然也，我们说的没有节制。其实有时候错了，像特别大的家族，他们重视教育是很厉害的，也就是说对小孩的管理非常严格。女红房这个是干嘛的呢
就是千金大小姐，做一些女红，琴棋书画，还有呢，做一些针线活的地方，像女红的成品就是这些，里面就是小姐的居室、小姐的卧室。我们来看看千金大小姐的卧室是什么样子的，看到没有？颜色都不一样，灯光也不一样。那么小姐，大家都知道，一般在古代大门不出，二门不外。这个卧室的灯光，你看看，特别修饰了一下，是不是有点区别？刚刚我们说这些大的地主家里对小孩的教育特别重视，你像这里看到的，就是以前的私塾，就是地主大院里面，他小孩比较多，就专门请了一个老师来给他家里的小孩教书。越大的家族可能越重视教育，对小孩的培养呢也非常重视。这个地主庄院我们就简单看一下，因为太大了，很多还没看到，特别是那个暗道我们进不去。但是总体给我的感觉就是豪华奢侈，这还是现在的样子。当年刚建成的时候，肯定比现在豪华了更多倍。就是非常可惜，到现在也不知道这个主人是谁。希望以后我们能够知道。